இது ஒரு எவ்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காரு அது வந்து எவ்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஆமா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்ம அறிவு தானே இல்ல அதாவது நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ்னஸ் வந்து ஒரு ஷேப் எடுத்துருது இப்போ இன்பமாவோ துன்பமாவோ ஒரு வடிவுக்கம் வந்துருது ஒரு கலர் ஒரு கலர் கிடைச்சிருது அப்படி ஒரு ஒரு இப்போ பாலில் வந்து நம்ம வந்து டீயாவும் மாற்றிக்கிடுறோம் காஃபியாகவும் மாற்றிக்கிடுறோம் அதே மாதிரி பாலுங்கிறது நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் பேசிக்கலா இருக்கக்கூடிய கான்சியஸ்னஸ் அது நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு அனுபவமா மாறும் பொழுதுதான் நம்ம அந்த அனுபவம் தான் நமக்கு தெரியும் வெறும் கான்சியஸ்னஸ் நமக்கு தெரியவே தெரியாது அந்த அதுதான் நமக்கு வந்து அனுபவங்கிறது அதுதான் நம்ம அதோடைய கான்சியஸ்னஸ் தான் நம்ம அனுபவம்னு சொல்றோம் இன்பமான அனுபவம் இருக்கிறதுனால அந்த இன்பமான அனுபவத்துல வந்து பிரிவினை இல்லை அதனால நம்மளுக்கு ஆமா அதை தனிப்படுத்தி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியாது ஆமா தெரியாது ஒரு கஷ்டமான அனுபவம் வந்துருச்சுன்னா அதுல ஒரு பிரிவினை வருது அந்த பிரிவினை வந்து எப்படி ஒரு அறிவு அறிவு சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறதுனாலதான் அந்த பிரிவினை வருது வேண்டாமு அப்ப அது ஒரு அறிவின் அம்சம் தானே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அறிவினுடைய அதான் எல்லாமே அறிவு வச்சுதான் அறிவுங்கிறது வந்து நாலேஜ் நம்ம எடுத்துக்கிடுறோம் நாலேஜ்ங்கிறது வந்து நமக்கு நிறைய நம்ம மெமரிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மெமரி நாள வரக்கூடிய நாலேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டு இல்ல நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ்னு எடுத்துக்க கூடாது இன்டெலிஜென்ஸ்னு எடுத்தான்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுதான் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்றோம் மற்றபடி அறிவு நமக்கு செயல்படுது இன்டெலக்ட்னு சொல்லிடலாம் அந்த இன்டெலக்ட் வந்து நமக்கு வந்து இப்படி காட்டுது நம்ம இப்படி கஷ்டப்படுறோம் ஆனால் ஒரு விடுபடணும்ங்கிறதெல்லாம் அறிவு தான் சொல்லுது அந்த நான்கிறது நான்கிறது வந்து ரெண்டுமே அதுதான் அது அந்த பொருள் படுத்துறதும் நான் தான் இதோ பொருள் ஒரு துன்பம்னு சொல்லி பொருள் படுத்தணும்னு சொன்னாலே இந்த பொருள் படுத்துறதும் அறிவு தான் அந்த பொருள் படுத்துற நிமிஷத்துலயே பொருள் படுத்துவோம்ங்கிற மாதிரி ஒரு தன்மையே வந்துருது ஒரு ஐ கான்சியஸ்னஸ் வந்து இது எனக்கு வேணும் வேணாங்கிற ஒரு தன்மைக்கும் வந்துருது அது எப்ப அந்த அறிவு டிஸ்டர்ப் பண்ண இருக்குதுன்னா அதே ஒரு அம்சமா இருக்குது ஆமா அதாவது அங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டரே நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாது நம்ம மன அறிவை பொறுத்த அளவுல மனசை பொறுத்த அளவுல நாம நினைக்கிறோம் இது இப்படி இயங்குனா சரியா இருக்கும் இப்படி இருந்தனா நிம்மதியா இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் அது எந்த ஸ்டாண்ட் நம்ம எடுத்தாலும் அந்த அறிவினுடைய பகுதியை வந்து அந்த ஒரு நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு நம்ம வந்துடுறோம் நம்ம அறிவு நிர்வாகம் பண்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்துடுறோம் அதனால அது எப்படி எப்படி இருந்தாலும் அது 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 போக்குல எங்கிட்டு போட்டுன்னு விடுறதுதான் நமக்கு அங்க நம்ம அதை கொஸ்டின் பண்றதுக்கே நமக்கு ரைட்டே கிடையாது சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்கு வந்தாலே அங்க ஏதோ ஒரு சில நம்ம உள்ள நுழைஞ்சிடுறோம் அது எப்படி இருந்தாலும் அது அப்படிதான் அது வந்து ஒரு ஒரு எராட்டிக்கா தான் செயல்படும் அது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில இல்லாஜிக்கலாமோ எப்படி இல்லாமோ செயல்படும் லாஜிக்கல் அது செயல்பட்டாலுமே அது இல்லாஜிக்கல் தான் அது நம்ம பார்த்தா ரொம்ப அறிவுபூர்வமா செயல்படுற மாதிரி தெரியும் அறிவுபூர்வமா செயல்படுறது தான் இல்லாச்சிக்கல் அது அப்படித்தான் இருக்குது சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் பொறுத்த அளவுல நமக்கு அறிவுடமை நீட்டே ஒண்ணு கிடையாது அது எது எப்படி செயல்படாத நீக்கினா ரெண்டு தான் அது எவ்வளவு அறிவா செயல்பட அறிவுக்கு அதிகமா ரொம்ப அறிவோட செயல்பட்டாலும் ரொம்ப அதிகமான நீக்கிரன்ஸோட செயல்படுஞ்சுதான் எடுத்துக்கிறோம் அது சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் பொறுத்தவரை நாம வந்து முட்டாளுங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கிடணும் மனப்பூர்வமா ஒத்துக்கணும் நமக்கு அங்க விலையே கிடையாது நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்கிறத ஒத்துக்கணும் எப்படி நம்ம விலைக்கு ஒரு வேலைக்கு பிடிச்சத்த அறிவும் செய்யலாம் சொல்லாம யோசிச்சிருக்கோம் அனுபவத்துக்கு எப்படி சுதந்திரம் கொடுக்கறோம் அதே மாதிரி அனுபவிப்பதான் 
நீ எப்படி வேணாலும் எங்கிட்ட போய் விட்டுருவேன் அனுபவிப்பனுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கிட்டான்னு சொன்னாலே அங்க ஒண்ணும் போராட்டம் இருக்காது நீ என்ன வேணாலும் செஞ்சுட்டு போப்பா நீட்டு விட்டுருந்து அது எது செஞ்சாலும் ஓகேன்னு விட்டுருந்து சரி சரி ரொம்ப நன்றி